प्रिय दर्शक अपनारा देखें शिशिर लार्निंग इनमेंट गोल देश और देशर बहरे जरा देखें तेज़ सबा के स्वागत जान शुरू कर आजकल भिडियो आजकल भिडियोर विषय पी वि भू दिए क्यों सिद्धान ने स्टके बनियोग करबें कि करबें ना हाउ यू मेक ए डिसन उइथ रेसपेक्ट टू पी वि रेशियो फर स्टक इन तो जरा चैनल नतून प्लिज सबसक्राइब माई चैनल थैंक यू तो आशा करी भिडियो देखले अपन किस क्जे लागे फर इनभेस्ट इन स्टक्स अर्थात कैपिटल मार्केटे अपनी जो इनभेस्ट करते चान तो पी वि भू क्यों क्ष कर से विषय आजकल भिडियो अवश्य बांगलेशर मार्केट डिएस पी वि भूटा हिसाब करा नहीं सो ये अपना निजे के हिसाब कर तो शुरू कर पी वि एखे पी वि साधारण दुधरण पी वि थे तो एक हे नेगेटिव पी वि और एक हे पजिटिव पी वि तो पजिटिव पी वि होते आर नेगेटिव पी वि होते तो सम्पर्क तो हमारे और आगे दुटा भिडियो आट इज पजिटिव पी वि व्हाट इज नेगेटिव पी वि हाउ इट्स कम तो अपना आशा करी ओखान देखे नीबें आज के डिसकस करी पी वि की प्रथम बोलें पी वि की कोम्पानी को कम्पानी एक शेयर बर्तमान बजार मूल्य विपरीते को कम्पानी बर्तमान बजार मूल्य विपरीते कि परिमाण सम्पद अथवा ऋण आर् अनुपात हिसाब धरे निल कम्पानी सम्पद आर ओ कम्पानी ऋण ऋण आई कम्पानी आसल सम्पद कत मोट मोट सम्पद ओ कम्पानी आसल सम्पद माइनस ऋण इक्ल टू ओ कम्पानी आसल सम्पद तो एखे शेयर शेयर दाम एखे पी पी इक्ल टू कि बोझा पी समान समान बोझा हे पीवल टू एक शेयर दाम अर्थात बर्तमान पुजी बजारे ओ शेयर लाइफ 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 भू अर्थात ये शेयरटार बर्तमान बजार मूल्य कत और एरपर हमारे बुक भू टोटाल बुक भू एखे बुक भू कि बुक भैल्यू हे कम्पानी मोट सम्पद मोट ऋण बद दी जो थे सेटाई हे ओ कम्पानी बुक भैल्यू अर्थात बुक भैल्यू बोझा जा कम्पानी टोटाल ओरिजिन एसेट ऋण बद दिए एन कम्पानी जदि कबसा करते अन्स चिंता कर तक तो ऋण ओ कम्पानी ओ ऋण से तो आगे परशोध करते हैं से जो ओ कम्पानी आसल सम्पद है कत से जिने जो आसले ओ कम्पानी एसेट कत कारण जो डेप मानी अर्थात ऋण टाक ये तो अपना ओ कम्पानी के जेको समय परशोध करते ही तो अपनी जी सम्पे मध्य नीन तेल एक भूल धारणा चले आसें जो आसले अपनी इनभेस्ट करते डिसन भूल करते हैं कारण जो को कम्पानी प्रफिट कर से प्रफिट कर तक तर एक बड़ो पार्सेंटेज अर्थात आर्निंग पर शेयर थे बड़ो एक पार्सेंटेज ओ ऋण खाते चले जाए से क्षेत्र में आनी एखान प्रतारित होते अर्थात अपना के देखते जो कम्पानी भलो इनकाम कर पर्याप्त परमाण डिविडेंड पाचन ना अथवा स्टक्सर भैल्यू बाढ़ते हैं तो ये कारण हे ओ कम्पानी ऋणग्रस्त तो एखे ओ बेपारे नहीं आलोचना करते अर्थात बुक भैल्यू की बुक भैल्यू हे टोटाल सम्पद कम्पानी टोटाल ऋण बद दी जे परिमाण थे से बुक भैल्यू एन प्रति शेयर विपरीते बुक भैल्यू कत अर्थात हमें धरे निल हे टोटाल बुक भैल्यू ओ कम्पानी टोटाल सम्पे पर कत एन बेर करब बी हमारे टार्गेट हे बी प्राइस तो तो पी वि पी वि मैं पी जानी प्राइस पर शेयर एन बी बेर करार्ज करब बी हे प्रति शेयर विपरीत ओ कम्पानी मोट सम्पे पर कत एन बी हे एखे मोट सम्पे पर कत प्रति शेयर विपरीते तेल क्य पाइलम प्रथम टोटाल सम्पद टोटाल सम्पद कत बी टोटाल एसेट माइनस टोटाल लाइबिलिटीज एखान ओ कम्पानी टोटाल बुक भैल्यू पाई डिवाइडेड बै आउट स्टैंडिंग शेयर अर्थात ओ कम्पानीटर की परिमाण शेयर बजारे आर मान हे बीकुअल टू टोटाल एसेट माइनस टोटाल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बै आउट स्टैंडिंग शेयर अर्थात बी भि डिवाइडेड ओ एस 
তাহলে পি বি সমান সমান কি দাঁড়াইলো পি বি সমান সমান দাঁড়াইলো পি পি ওভার বি ভি ডিভাইডেড ও এস অর্থাৎ এখানে যেটা আমরা বি ক্যালকুলেশন করছি ওকে আর পি তো আমরা জানি প্রাইস বর্তমান প্রাইস তার মানে আমরা এখানে এই এই সূত্র দিয়ে যে কোনো কোম্পানির বর্তমান কন্ডিশন আমরা বুঝতে পারব কারণ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা চিটাগ স্টক এক্সচেঞ্জে ওই কোম্পানির টোটাল ঋণ কত টোটাল সম্পদের পরিমাণ কত এগুলো দেওয়া আছে তো সেখান থেকে আপনি এগুলো বের করে নিতে পারবেন তো পিবি দ্বারা আমরা কিভাবে ডিসিশন নিব যে আমরা ওই স্টকে ইনভেস্ট করব কি করব না তো একটা শেয়ারের শেয়ারের দাম একটা শেয়ারের দাম ওই শেয়ারের আসল দাম থেকে কত বেশি অথবা কত কম এখন আমরা ধরে নিলাম সব কোম্পানি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম কোম্পানির ফেস ভ্যালু হচ্ছে দশ টাকা এখন ওই ওই কোম্পানিটির আসল দাম কত একটা শেয়ারের আসল দাম কত ওই কোম্পানি তো যখন শুরু হয়েছে তখন দশ টাকা ছিল এখন পাঁচ বছর পরেও কি ওই কোম্পানির শেয়ারের দাম কি দশ টাকা আছে অবশ্যই না এর থেকে বেশি হইতে পারে আবার কম হইতে পারে যদি কোম্পানি লস করে তাহলে কম হবে যদি প্রফিট করে তাহলে ওই ওই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ বেশি হবে তাহলে ওই শেয়ারের দাম কতটা বেশি যে ওই সম্পদের পরিমাণ থেকে যে আমরা ধরেন একটা দশ টাকা ধরে নিলাম দশ টাকায় ওই শেয়ারের দাম হচ্ছে দশ টাকা ঠিক আছে এখনও ওই শেয়ারের দাম দশ টাকা আছে তার মানে হচ্ছে এই দশ টাকার বিপরীতে এখন এটার যদি আপনি বাজার থেকে এই দশ টাকার শেয়ারটা আপনি পনেরো টাকা দিয়ে কিনেন তাহলে কি হবে তো দশ ডিভাইডেড ফিফটিন ডিভাইডেড টেন ইকাল টু কী হবে পিবি রেশিও ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আপনি এই শেয়ারটা ওয়ান পয়েন্ট অর্থাৎ দেড় গুণ বেশি টাকা দিয়ে আসল দাম থেকে দেড় গুণ বেশি টাকা দিয়ে এই শেয়ারটা কিনতেছেন এখন অনুরূপভাবে আপনি অন্যান্য কোম্পানির যে এরকম সব কোম্পানি আদার কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে তো যেই শেয়ারটার দাম পঁচিশ টাকা এখন ওটার ধরে নিলাম দশ টাকা ফেস ভ্যালু দশ টাকা ছিল আমরা ফেস ভ্যালু থেকে হিসাব করি ধরে এটা হচ্ছে টিপিক্যাল টিপিক্যাল ধরে নেওয়া আপনার এই যে এই পিবি রেশিও থেকে আমরা হিসাব করছি ওই ক্যালকুলেশন থেকে বের করে নেবেন যে পিবি কত আসে তো এই ক্ষেত্রে কত আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ তো ধরে নিলাম আর একটা কোম্পানির ধরে নিলাম পঞ্চাশ টাকা দাম ওকে বর্তমান দাম পঞ্চাশ টাকা ডিভাইডেড টেন ইকাল টু ফাইভ এখন এখানে আমি তিনটা কোম্পানির যে হিসাব করলাম পিবি অর্থাৎ প্রথম কোম্পানির বর্তমান পিবি রেশিও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বিতীয় কোম্পানির টু পয়েন্ট ফাইভ এবং তৃতীয় কোম্পানির ফাইভ তার মানে প্রথম কোম্পানিটা আমরা দেড় গুণ বেশি টাকা দিয়ে কিনতেছি সেম দ্বিতীয় কোম্পানিটা আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ বেশি টাকা দিয়ে কিনতেছি এবং তৃতীয় কোম্পানিটা আমরা পাঁচ গুণ বেশি টাকা দিয়ে কিনতেছি এটা হলো কোম্পানি যদি প্রফিট করে অথবা পজিটিভ পিবির ক্ষেত্রে পজিটিভ পিবির ক্ষেত্রে তো নেগেটিভ পিবির ক্ষেত্রে আমাদের যদি নেগেটিভ পিবি থাকে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঋণ ঋণগ্রস্ত কোনো কোম্পানি যদি কোনো কোম্পানির বর্তমান শেয়ার মূল্য থাকে সে পনেরো টাকা ধরে নিলাম এবং ওদের সম্পদের পরিমাণ থাকে মাইনাস মাইনাস টু অথবা মাইনাস থ্রি ওকে মাইনাস টু ধরে নিলাম সেক্ষেত্রে এখানে নেগেটিভ পিবি আসবে মাইনাস সেভেন তো এটা হচ্ছে নেগেটিভ পিবির ক্ষেত্রে তো নেগেটিভ পিবির ক্ষেত্রে আমরা এটা কীভাবে বুঝতেছি তো ওই কোম্পানি ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত হওয়ার পরেও আমরা ওই কোম্পানিটিকে সাত সাত গুণ বেশি টাকা দিয়ে কিনতেছি সাত গুণের সাত গুণ ওই কোম্পানির ভ্যালু থেকেও সাত গুণ বেশি টাকা দিয়ে সাত গুণ বেশি মানে মাইনাস ভ্যালু সাত গুণ তো নট প্লাস আমরা এখানে উপরে প্লাস প্লাস দিয়ে কিনতেছি এখানে মাইনাস দিয়ে অর্থাৎ আমি ওই কোম্পানির ঋণগ্রস্ত কোম্পানি ওই কোম্পানির ঋণ কিনতেছি তার মানে এটা দেখা দরকার যে কোম্পানির বেশি পরিমাণ ডেপ্ট ডেপ্টের পরিমাণ বেশি হয়ে গেল অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত বেশি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে ওই কোম্পানি অ্যাভয়েড করাই ভালো তো শেয়ারের বর্তমান অবস্থা বোঝা যায় শেয়ারের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ পিবি রেশিও যদি মোটামুটি ভালো থাকে সে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমি ফাইভ পর্যন্ত দেখাইছি তার মানে এই শেয়ারটার বাজারে মোটামুটি ডিমান্ড আছে তো একটা শেয়ারের চাহিদাও বোঝা যায় এই ডিমান্ড ডিমান্ডের ডিমান্ড বোঝা যায় পিবি দ্বারা যে ওই শেয়ারটা আসলে বাজারে 
লোকজন কিনতে চাইছে বেশি পিবি থাকলেও লোকজন ওই শেয়ারটা কিনতে চাইছে তার মানে ও ওয়ান থেকে লেটস এ ধরে নিলাম ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত আমার মতে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত এটা হচ্ছে ইনভেস্ট করার মতো যদি আপনার কখনো টেন এক্সিড করে ওখানে ইনভেস্ট না করাই ভালো তার মানে ওটা হচ্ছে ওভার প্রাইস শেয়ার তো ওখানে অনেক বড় পরিমাণ রিক্স থেকে যায় তো একটা একটা শেয়ারের বিজনেস ভ্যালু বিজনেস ভ্যালু বলতে বুঝি যে একটা পিবি কেন বাড়ে ওই শেয়ারের প্রতি শেয়ারের মূল্য মূল্য বৃদ্ধি থাকলে ওই ওই শেয়ারের পিবি বাড়বে এখন মূল্য যদি কম থাকে লেটসে আপনার একটা কোম্পানি আছে ঢাকা শহরে এখন ঢাকা শহরে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন কস্ট অনেক বেশি তো এই কোম্পানিটা যদি কোনো গ্রামে প্রোডাকশন করত তাহলে ওখানে কস্ট অনেক কম আসতো সে সেটার উপর সেটা হচ্ছে ওই শেয়ারের বিজনেস ভ্যালু যে বিজনেস স্ট্র্যাটেজির ওপর নির্ভর করবে আপনি আপনার কোম্পানির ফ্যাক্টরি কোথায় রাখবেন কোথায় রাখবেন না তো সেটাও পিবি পিবি হিসাবে চলে আসবে তো এটা থেকে বোঝা যায় কতটা ঝুঁকি তো এখানে আমরা বুঝেই নিলাম যে বুঝতে পারলাম যে কতটা ঝুঁকি ঝুঁকি এটা কিভাবে আসে এটা বোঝা গেল যখন কোম্পানি ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় সেই ঋণ থেকে আমরা নেগেটিভ পিবি পাই নেগেটিভ পিবি পাইলে আপনার ওখানে ইনভেস্ট না করাই ভালো পজিটিভ পিবি পজিটিভ পিবিতে আমরা পজিটিভ পিবিতে আমরা কি পরিমাণ কি পরিমাণ থাকলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওকে আমি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পর্যন্ত দেখাইছি তো আমরা কি পরিমাণ পিবি থাকলে আমরা ওই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব কি করব না সেই বিষয়ে একটা ডিসিশন নিতে পারি তো এটাই ছিল আমার এখনও পর্যন্ত বিশ্লেষণ আশা করি বুঝতে পারছেন তো এখানে বিল গেস্টের একটা কোট আমার ভালো লাগছে এখান থেকে দিলাম ইফ ইউ আর ইফ ইউ আর বর্ন পুয়োর ইট ইস নট ইউর মিস্টেক বাট ইফ ইউ ডাই পুয়োর ইটস ইউর মিস্টেক তো আপনি আপনার লাইফে চেষ্টা করবেন এটাই ঠিক তো অনেক সময় অনেক রকমের কথা থাকে ভালো লাগতে পারে আপনাদের তো সবাই ক্ষেত্রে সব কথা প্রযোজ্য হয় না এটাও ঠিক তো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার নেক্সট ভিডিওগুলো হবে What is safe PV ratio for become a good, good investor at capital market? Price to sales ratio explained and uh, below other video. So, I will see you again. So, I will see you again. Bye.